morning everybody so good morning guys morning robert so thanks a lot for joining today's class thank you mr quintanilla uh hi wendy morning mr cruz hi, good hello morning. good morning acabo de leer sus mensajes i know that you are algunos se llaman de camino you know <laughs> so you are in your way espero que tengan un muy buen wednesday you know that uh, que su reunión le vaya bien, that you got like really good meetings. Um, and well, this is it. So thanks a lot. Gracias por unirse el día de ahora. Thanks a lot for joining today's class. We are going to have like a full practice class today. Um, con los temas que hemos estado revisando, you know. Um, thanks a lot for your time and thanks a lot for completing the platform on time. Uh, Robert, yo creería que usted también va de camino, right? I think that you are on your way. Morning, Mr. Chacon. Morning, Cruz. Creo que le va a Okay. Ok, so um, today vamos a revisar este tema de There is and There Are, más en, en, en una situación ya de práctica. Eh, we are going to check questions as well. Vamos a ver un poquito de negative questions too. And uh, we are going to describe a lot. So pretty much va a ser vocabulario. We are going to work a lot with vocabulary and a lot with description. Um, teníamos una tarea adicional por ahí que era eh, traer. So you had to bring like 10 articles que podemos encontrar. Algunos tenían que buscarlos en el living room, others in the bedroom, and some others, I'm sorry, in the kitchen and in the bathroom. So ya lo vamos a revisar también. We are going to check your homework because that is vocabulary making. Eunice, good morning, Linda. Morning, morning, morning. Good morning. Hello, girls. Gracias por unirse. Thanks a lot for joining. Um, so I have, I'm happy to see you, Mr. Sandoval. Thanks a lot. Gracias por conectarse super early. How are you doing? Christian, morning. Bien, Mr. Sandoval. Oh, you're on your way. All right, thanks a lot. Um, thank you so much. Okay. Luis, good morning, Luis. Morning, teacher. Morning, guys. Morning, morning. So, um, hola. Hello. Hola. Hi. <laughs> Estoy probando el micrófono. Uh, sí se escucha. I can hear you. Ok, ok. Voy conduciendo, por eso voy a decir solo presencial. No worries. Thank you. Thank you so much then. So, gracias por conectarse. Thanks a lot for, for joining. Um, Luis is connecting to... La gente me dijo que ya no se iba a conectar. All right, give me just a second. Okay, okay guys, so um, give me just uh, a bit here. Vamos a pasar asistencia. We are just going to take attendance, como siempre lo hacemos, as we do every single day. Um, me regalen confirmación, porfa, let me listen to your voice, y que nos quede pues grabadita también que ustedes están acá, right? So we can get it here. Um, segundo. Just a second. Okay. Okay, there we go. So my, my first person is a uh, Christian, pero lo acabo de escuchar. I know you're driving. Please be careful there. Um, so that's for you. Eh, Eunice, creo que por ahí escuché a Eunice. Present. Hola, Miss. Good morning. Me alegro escucharla. I'm happy to hear you. 
Uh, Gerardo. No. Uh, Helen. Yeah. She's not here. Okay. Um, Jennifer. Okay. Ulisa. Okay, Jorge, Roberto, veo por ahí a Robert, but I think he's going. Gracias, Robert, thank you so much. I just read your message too. Linda, Linda, Linda. Yes. Por ahí está Linda too. Good morning, Miss. Good morning. Gracias por conectarse. Good morning. Um, Janet. Hola, Janet. Good morning. Hey. Good morning, present. Thank you so much. Luis Me. Good morning, present. Good morning, Luis. Thank you. Thanks for joining. I'm glad to listen to your voice. Mr. Quintanilla. Present, Miss. Gracias. Thank you so much. Good Mr. Morning. Chacon. <laughs> hey, morning. Good morning, Miss. Good morning, morning. Eh, let me see, Bane. Bane, creo que todavía no. It's not here. Eh, Wendy. Present. Good morning. Gracias, Miss. Thank you so much. Mr. Cruz. Present. Good morning. Good morning. Thank you, William. Mr. Sandoval, por ahí. Ya lo vi. You know, he's driving. So thanks a lot, Mr. Sandoval. Gracias por ayudarme con la camarita también. Thank you so much for that. Voy por la oficina ahorita. Wow. Okay. Yeah, creo que algunos se levantaron bastante temprano today. So some of you woke up really early. And Mr. Galicia. Mr. Galicia, ¿está por acá? No. Okay. Okay, guys, so um, thanks a lot for joining. We are going to get started. Vamos a comenzar el día super fresh, you know. Um, gracias a quienes se han conectado, you know. Um, even though ya van en camino and everything, se los agradezco infinitamente, especially because es nuestra última semana and cada minuto de conexión cuenta, you know. Um, so, uh, thanks a lot for that. Terminamos pretty much día lunes, as I have been saying. Así que, uh, por favor, you know, metámosle todas las energías this week. Let's try to practice tanto como podamos y aprovechámoslo, you know, as much as we can. Eh, el día de ahora tengo uh, one on one con Helen. Okay, let me talk to her. In a bit. Okay. So, uh, to get started, el día de ayer revisamos un poquito de vocabulario de lugares que pueden estar en una ciudad, like places that can be in a town. We checked, for example, a bank, a city hall, a park, a hospital, a ATM, church, um, bakery, etc., etc. So, I have these scramble words for you today. I just want you to take a look. Quiero que lo revisen rapidito, que le echen un ojazo. And I want you to tell me eh, what is the word. So, ¿cuál es la palabra que está kind of eh, unscrambled here, right? So, la primera, the first one. So, what is the first word? Look at it. Take a look at the letters. Está como muy in, in desorden. Everything is in a mess. So, tell me, ¿cuál es la palabra que... Eh, they want it que está representada en la primera. What is the word? Church. Church. Very good. Exactly. That's a church. What about number two? La segunda está más larga. Son dos palabras. Pero es un lugar. So what is it? Swimming pool. Swimming pool. Perfect. So we have church. We have swimming pool. Very good. La siguiente está bien fácil. <laughs> the next one is very easy. What is this? It's, 
So. Exactly, exactly. So this is the place donde hay muchos animales. There are a lot of animals in this. So yeah, we have church, we have swimming pool, and we have a zoo. Mm -hmm. Very good. La siguiente, what is the next place? The next place is very library. quiet. Very good. That's a library. Excellent. Y la última, this is the last. Hospital. Oh, very good. You're good at it. Okay. Okay. Uy, qué rápido lo adivina. <laughs> okay, so you're very good at it. Nice. So we have a church, a swimming pool, a zoo, a library, and a hospital. Excellent. Now, um, let me just show you. Eso es parte de lo que vimos el día de ayer. So yesterday we were checking some of these places. Uh, so we were checking, for example, that an ATM, el que está acá bajito, the ATM es el cajero automático. So this is the place where you can get money. Y el roundabout, ¿alguien se recuerda que es un roundabout? Do you remember what it is? Redondel. Exactly. Very good. So a roundabout is a roundabout. Very good. So those are part of the uh, de los lugares que tenemos, part of the places we have. So let's move on a little bit. Y vamos a revisar today some of these places. Uh, take a look at the following. It's called, how do you call them? ¿Cómo se llaman estos lugares? How do you call them? For example, el primero. The first, what is the first? You told me yesterday places like Rosario, places like San Martin, you know, La Tecleña. So what is the first? ¿Cómo le llamamos a ese lugar? De hecho, hay un lugar que se llama, que tiene el nombre en inglés, you know, so. Como bien literal. And the idea, ideas? Bakery. Bakery, excellent. So the first is a bakery, exactly. Now, the second one, uh, you see the old man, you see the boy. ¿Cómo se llama esto, guys? How do you call this? Acabamos de ver el nombre en el ejercicio anterior. Visto de name. Sí. Can you repeat? Sport center. Podría ser un sport center. Okay, that works. Y si es bien específico, and if it is very, very specific, like piscina. Aha, uh -huh. what is it? Tiene dos palabras. <laughs> es un poquito larga. Swimming pool. Swimming pool. Exactly. That's a swimming pool. And the, 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 the other one. So the two boys are studying. ¿Cómo se le llama el lugar para estudiar? How do you call that place? That is a... ¿Se le llama? Library. Mm -hmm. Exactly, exactly. No hay muchas, there are not too many in El Salvador y creo que no visitamos muchas tampoco. We are not, no tenemos la cultura sometimes, eh, right? De leer or anything, but yes, that is the place. So we have bakery, we have a swimming pool, we have a library, muy bien chicos, y la última, the last, the place where you can see a lot of animals, se llama, this is? Zoológico. Very good, exactly. So how do we say zoológico in English? Oh, very easy. Es la palabrita que tenemos en medio, Z-O-O, -O, that is a zoo, okay? So good, good, good. So solamente we have bakery, swimming pool, library, and zoo, right? Siempre vibramos la palabra zoo, so zoo. Okay. Now, let's take a look at the following. How many can you remember? Veamos las siguientes pictures y me dicen el nombre. So you tell me the name of these places, right? So the first one, el primero, what is this? 
tienen el nombre enfrente. So. <laughs> Qué difícil. Okay, what is the first? ¿Cómo se pronuncia? How do we pronounce it in English? Hotel. Mm -hmm. Exactly. So, la H siempre va, bueno, en general, la H se pronuncia como una J. So, very good. That is a hotel. Um, the second, ¿qué es esta? How do you say parada de buses? Revisamos el vocabulario de ayer, ahí lo encontraron. So, how do you say parada de buses? Bus stop. Very good. Exactly. The next one, what is the picture here? La acabamos de ver. This is? So. Mm, that is a zoo. Excellent. This one, what about la foto de en medio? What is the, the picture in the middle? Restaurant. Restaurant. Okay, cool, cool, cool. This one, no hay en el país too many, there are not too many, but okay. What is this? It's just a photo. Okay, it could be a church, yes. Well, el edificio o la construcción es un castle. Es como un castillo, that's a castle. Pero sí, it can be a church. It could definitely be a church. Y el último de las one that we have, ¿cómo le llamamos a esto? How do you call this? Like, donde pueden comprar cosas al aire libre, uh, fruit, market. yes? Market. Supermarket. Mm -hmm. A market, ok. Oh, ahora, supermarket. Normally, el que está abierto al público como al aire libre, that would be a market, right? Like, in El Salvador, we have Mercado Central, so you have La Tiendona and all those places. That is a market. Ok, very good, guys. Good, good, good. Now, I have just a little exercise for you. Tengo la siguiente picture que le acabamos de ver, que es de un marker. Ok. Uh, oh, sorry, market. So, se, se me va el aire. Ok. That is a market. And lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen un minutito. You got a minute para memorizar todo lo que logren ver. Ya. Yeah. So, pueden contar la gente, pueden contar los edificios. Um, que, si hay frutas, si no hay frutas, si hay comida, si hay ropa, so, everything you can. So, es un minuto para memorizar todo lo que puedan de esta foto. Everything you can, all right? So, el minuto comienza ahorita. Let's go ahead. Morning, Mr. Galicia.
15 segundos, 15 seconds. Okay, guys, so time is over. Now, the esta photo from this picture, I want you to tell me, quiero que me describan qué es lo que recuerdan, right? So what do you remember? Um, okay, let me, let me leave it here. So, qué es lo que hay en la foto? What can you find in the picture? <clears throat> Podemos utilizar también the this and there para escribirlo, right? So. Uh, voluntarios, volunteers, ¿de qué se recuerdan? What can you find in the picture? Um, habían plants. Plants, ok. Boxes. Rose. Boxes, roses, ok. Um, people. People, ok. Um, How many people? ¿Cuántas personas? So How many much. people? Ok. <laughs> Okay, I like the answer. Exactly, sir. So much. Okay, so many people. Okay, um, ¿qué más había? What else? T-shirt. T-shirt. Okay. Shorts. Shorts. Okay. What about buildings? ¿Cuántos edificios había? How many buildings? Oh, ahí está la foto. Wait. <laughs> ok, estábamos haciendo trampa. Ahí estaba la foto. Uh, ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan from the picture? Is there any car? ¿Hay algún auto? Is there any car? ¿Any bus? ¿Any bicycle? ¿Había algún carro? ¿Se recuerdan haber visto algún carro? No cars, buses, or bicycles? No. no? Okay, okay, okay. So let's take a look here. All right. There are definitely some boxes. Um, there are some, creo que son shorts. I think they are shorts, All right? Shorts, boxes. Um, I don't but. know what they are. Uh huh. So plants, you said flowers. I understand las flores. Where are the flowers? <laughs> okay, let me check. Or roses? Are they roses? Maybe. No le puedo dar some here, but. Pero si están en el teléfono, ustedes sí pueden, so you can do it. Okay, um, people, all right, uh, there are buildings. Okay, yeah, so definitely, yes. That matches oh, the description. Woman. What is it? Uh, old woman. Old woman, oh yeah. So there is, I those, I think there are two old women, okay. Cool, very good guys. So, yesterday revisamos esta parte de Derry Senderar para poder hacer una revisión y una descripción de lo que um, hay a nuestro alrededor. Antes de iniciar con este tema, quiero eh, well, escucharlos. I want to listen to you. Y quiero que me ayuden con el vocabulario uh, y su tarea, you know, to about the parts of the house. So, parte de la tarea era solamente buscar 10 artículos tenaricos que son bien comunes en su living room, en la cocina, especialmente because sometimes, no, te, no sabemos cómo decirlo en inglés, so we don't know how to say that in English. Um, and then, also kitchen, bathroom, in the living room. 
So, guys, ayúdenme con su tarea, please. Help me out with your homework. Eh, comenzamos con el living room. ¿Alguien tiene los de living room? ¿Alguien nos quiere ayudar? You know, describiendo qué es lo que tiene. Living room, living room, you know, otherwise, eh, well, todos nos pueden ayudar, right? Everybody can help us. Voluntarios, do we have any volunteer? Okay, so if no volunteers, let's do it. Vamos a hacerlo como bastante random. Vamos a hacerlo al azar then. Um, let me see. Let me see. Janet. Hi, Janet. Good morning. Good morning, morning. Good morning. Ahí está. Hola, Miss. Hello. So, revisando la tarea, ¿qué, uh, ¿qué parte de la tarea le tocó? What was the place? Living room, sí. eh, bathroom, or kitchen? Ah, la verdad, la verdad, este, como ayer me estaba preparando para irme a trabajar, no me di como fue que me habían dejado. Oh, ok. No worries. Um, acá se lo muestro. <ríe> so, no, it's fine. Güey, lo tenía. Lo acabo de ver. I don't know where I put it. Ok. <ríe> No sé, hasta, oh, acá está, acá está. So, uh, Janet nos iba a ayudar with the living room. Sí, so that was George, Roberto, Linda, eh, Luis, me, Mr. Quintanilla, and Mr. Chicón. But it's okay, nos puede ayudar con cualquiera de ellas, that's all right. So, ¿tiene alguna con el living room? Cocina sería, ¿verdad? Um, no, the living room es la sala. Uh, bueno, en mi sala tengo un televisor. Mm -hmm. So, in English, that is... That is a TV. Mm -hmm. TV, uh, módulo, no sé cómo se dice. Eh, sí, that can be a módulo también. Módulo. Mm -hmm. Uh, el sofá. Uh -huh. Eso es el, el sofá. <laughs> Eso no cambia. That's a sofá. Uh -huh. uh, como mi casa es chiquita, solo eso tengo. <laughs> ok, ok. Ajá, ok. Ok, cool. I mean, siempre como cosas adicionales, como si tiene algún, algún cuadro, alguna ornamentación, o if you have, like, si tiene alguna mesita, uh, ventanas, you know, so, ok, todas las cosas. La ventana tengo. Ah, so there is a window too. Todas esas cositas, I mean, por pequeñitas que sean, nos ayudan un montón with vocabulary. Ok, thank you. Thank you so much. Guys, what about the rest of you? Linda, what do you have, Linda? Thank you, Janet. Uh, Victory. Mm -hmm. So you have pictures, okay. The clock. Mm -hmm. De los grandes de la pared, like a big clock. Uh -huh. Okay. Mm. Television. TV. There is a TV. A plan. Oh, okay. So there is or there are some plants in the living room? Mesa. Uh -huh, de mesa. Oh, okay. Pero reales, like real plants or fake? No, uh -huh, fake. Fake plants, de las mentiritas. <laughs> okay. Como un adorno, me imagino, right? Ajá. Uh -huh. Okay, okay. So fake plants, that's okay. ¿Qué más tiene? What else do you have? Uh -huh. Coffee tablet. 
Ay, very good. You have a coffee table. Uh -huh. mm, sofa. Sofa. Okay. Solo eso. Cool. That's a nice description. Thank you so much, Linda. All right. The second that we have is the bathroom. So normally in the bathroom, you can say, ay, pero no tengo muchas cosas. Actually, cada nombre de los objetos is important because me ayudan a expandir mi vocabulario. So in the bathroom, for example, eh, la, what? El, la taza sanitaria tiene nombre. Uh, donde se lavan las manos, it has a name. Utilizan jabón, uh, utilizan... Eh, un rack, si están en la casa o hablamos de, del baño de la casa, algunos tienen como un rack para toilet paper, a rack for towels, etc. So, la idea es utilizar all the vocabulary. So, for the bathroom, para el baño, let me take a look. I have Christian, Eunice, Gerardo, uh, Helen, Jennifer, and Ulises. So, creo que algunos me faltan. Algunos no están acá. Christian, ¿todavía en camino, Christian? Are you on your way? Sí, aquí voy todavía. Ok, got it, got it. So, uh, Yunis nos puede ayudar. Can you help us with the bathroom? Yo también voy de camino, pero no sé si me puedes decir qué es lo que tenemos que hacer, perdón. Oh, sure. Well, eh, pretty much, solamente era describirnos qué es lo que tiene o qué es lo que puede encontrar en un baño. No necesariamente yours, puede ser el de la oficina, it can be from eh, the company, etc. But, ¿qué es lo que hay en un baño? ¿Cuáles son como las partes, los, el vocabulario? Shampoo. Ajá. Ese es shampoo. <laughs> Eso no cambia, ¿ok? Paper. Paper, exactly. Soap. Soap, yes, soap. Very good, soap. Quiero ver. Water. <laughs> Uh -huh. <laughs> yes, water. Bag. Mm, Bolsas mean? de basura, pero no sé. Ah, bags. Okay. Bags. Yes. Mm -hmm. No, super bien, super bien. Uh -huh, bags. Okay, thank you. Thank you so much. That's a good description. Thank you. Ok, um, anybody else? ¿Alguien más nos puede aportar algo más? How do you say el lugar donde se lavan las manos? Anybody? Um, normally decimos, like, I have to go to the bathroom, pero también hay algo más específico que es como, um, Necesito ir a este lugar donde hay una taza sanitaria. But how do you call that? Any idea? Bat. Eh, Mr. Cruz? Bat. The sink. Ok, ok, very good. So the sink, exactly, es donde nos lavamos las manos. So the basin or the sink. Ajá, uh -huh, good. Hand wash. Hand wash también, hand wash. Y la, la, la taza. <laughs> In English, I can say, I need to go to the bathroom or I need to go to where, y digo el nombre. So, toilet, toilet exactly. So, toilet. Jacuzzi, jacuzzi. Well, Sí pueden encontrar jacuzzi. It's not very common, I think. <laughs> no es muy común en nuestros, you know, bathrooms, but of course. I like the word, so toilet. Um, pueden decir, necesito ir al baño, I need to go to the bathroom. Or podemos decir, I need to go to the toilet. So toilet, sí se le llama al, al servicio sanitario, you know, eh, al, al objeto. Pero también de forma general, I can say, I need to go to the toilet. Necesito ir al baño. And, and that's fine. 
That's good. All right. La última, guys. Kitchen. So, kitchen tenemos más cosas. Of course, we do have more things. So, ¿qué pueden encontrar? What can you find in the kitchen? Um, si no les correspondía, pero tienen algún par de palabras, compartámoslas. So, what can you find? Mr. Sandoval? There are spoons. Spoons, cool. Okay. For? Sí, uh, jacuzzi. Mm -hmm. Oh, jacuzzi for a baño, yes. Para el baño. Yes, for a bathroom, of course, yes. Now, for a kitchen, ¿qué más podemos encontrar? Spoons, cucharitas, mm -hmm, cucharas, ¿qué más? Microwave. Microwave, very good. Oh, pans. Pans, exactly. So, pans, las cacerolas, yes. ¿Qué más? Stove. Stove. Very good. And this is very important. Eh, esta palabra, I like it a lot, porque normalmente confundo kitchen de la habitación donde yo cocino con eh, stove de la cocina, del lugar donde están los burners, donde están los quemadores. So, kitchen no es el objeto. Kitchen es la habitación, el nombre de la habitación. Stove es el objeto donde usted pone a hervir el agua para el café, you know, you cook, etc. So, stove es como su cocina de objeto. And kitchen es la habitación, just to make it clear. But very good. So, we do have a stove. How do you say eh, licuadora? Anybody? Blender. Blender, thank you so much. Ulises, good morning. Thank you so much. Gracias por unirse. Glad to see you here. Morning, morning. Okay, Blender, ¿qué más? ¿Qué más? How do you say vasos? Vase. Mm, creo que escuché vase. Glass. Okay, glass. Exactly, glass. Now, tazas. How would you say tacitas? Tazas, like for coffee. Cups. Cups. Mm -hmm. So cups, glasses, platos. Platos en cuchillos, anybody? Knives. Knives, exactly. So a knife is a cuchillo in los platos. Dish. Mm, yeah, it works. Um, dish, por lo general, es ya como preparado, pero sí funciona, like platillo. But also, literalmente, el plato we can call it a plate. So that is a plate. Okay. Eh, now, guys, let's do the following. De los lugares que tienen acá, from the places you have here in this little, um, what, pictured. Quiero que escojan uno. I want you to select one. Y vamos a describir por 30 segundos qué es lo que podemos encontrar ahí. No es necesario que lo hagan con oraciones, but just things that you can find. For example, school. ¿Qué puedo encontrar en una escuela? What can I find in a school? So, puedo solamente nombrar las cosas. Like, okay, students, teachers, table, desk, pencil, pen, uh, eraser, uh, ruler, um, whiteboard, uh, doors and windows, eh, books and dictionaries, um, boys. Uh, ¿Qué más encuentro en una escuela? <laughs> Where can you find? A playground. Um, ¿Qué más encuentran en una escuela? Children. Children, exacto. Y se me olvida lo importante. <laughs> ok, children. Uh -huh. So, eso es exactamente lo que vamos a hacer. This is what we will be doing. Quiero que seleccionen uno. I want you to select one. Vamos a ir 30 segundos cada uno. 30 seconds each. Uh, pero lo voy a dejar para que ustedes escojan. So you can select the one you want. Si puede ser alguno de estos, that's okay, that's fine. 
Y si no, regreso a mi presentación. Let me come back to my previous presentation. Y les muestro más lugares para que agarren alguna idea rápido. So, les voy a dar un minuto para que lo practiquen. Si necesitan buscar una palabra, ¿cómo se dice en inglés? Vayan ahorita al diccionario, check it out. Y pues luego vamos y lo presentamos. So, un minuto. Take a minute. Seleccionen un lugar, select a place y describamos el lugar. Bueno, lo que encontramos en el lugar. Okay, everybody, so thank you so much for that. Um, quizás el tiempo no es suficiente, pero we need to practice, así que let's get started with this. Uh, tengamos en mente esos lugares que ustedes escogieron, the objects that you selected, y vamos solamente a revisar un temita más eh, para que ya podamos hacer la presentación live like, super, super cool. Okay, uh, yesterday... <clears throat> Con la descripción de lugares, veíamos ese tema de there is and there are, right? So we were checking this little topic of there is, there are, and quantifiers. Let me explain to you what is there is, what is there are, y qué son algunos quantifiers. Okay. Um, si voy a describir, por ejemplo, 
con uno, if I'm going to talk about one object, voy a utilizar las que dicen singular. Remember, the reason there are, ambos significan hay. So, si yo vengo y describo mi casa, en I say, en mi casa hay cinco habitaciones, en mi casa hay una habitación, so I can use there is para los que son de una, right? Uh, there is an ATM across the street, yeah, so there is an ATM. Um, there is a recruitment center on the corner of Roosevelt Avenue and First Avenue. There is no, también puedo expresar cosas que no hay. There is no clothing factory around the corner. Ayer ustedes nos hablaban un poquito de su empresa and you said, for example, oh, mi, hay un restaurante atrás. There is a restaurant or Bifit is, está atrás, is behind, is behind the, the store, lo cual es súper genial. Now, puedo utilizar uh, there is or there is a, there is an, put it, utilizar el a o el an para uno dependiendo si la siguiente palabra comience con sonido de vocal o no. Por ejemplo, there is an ATM. Comencé con an porque la primera letra o el primer sonido es de ATM, la primera letra del abecedario, right? The second says, there is a recruitment center. No utilizo an porque la siguiente comienza con la letra R, la cual no es una vocal. It is not a letter. In negative, there is no clothing factory. Ya vamos a ver otra forma negativa. Now, si son varias, ya, yeah, por ejemplo, hay un par de restaurantes, hay quantifiers. Los quantifiers son cosas que me ayudan a indicar cuánto. For example, there was a question at the beginning, y recuerdo que Luis me, me contestó, hay bastante gente. Entonces, como yo vengo y no tengo ánimo o no tengo el tiempo para contar cuántos son, yo utilizo los quantifiers para indicar un número, ¿ya? Yeah? So, un, un número general, por supuesto, un número bien vago. For example, number one says, there are a lot of companies down the street. So there are a lot, hay muchas, ¿ya? Yeah? Hay muchas compañías. Si hablamos de donde ustedes viven, o en my case, donde yo vivo, hay muchas iglesias, I mean, pero demasiadas iglesias. So there are a lot of churches in my neighborhood. Si donde ustedes viven abundan las pupusarías, so we can use a lot of para indicar ese número. There are a lot of pupuserías. There are a lot of diners in my place. Si no son muchas, sino que va cambiando, va bajando el número, podemos utilizar también son. Son son algunos. There are some supermarkets on the right. Hay algunos, ya. Yeah. Hay algunas tienditas. There are some streets, uh, some stores in the street, or there are some stores in my neighborhood. Y la última son, again, cosas que no hay. There is no and there are no. Y eso es todo. Ese es el uso de los quantifiers en there is and there are. Recordándoles que there is and there are significa hay para ambos. Hay para singular, hay para plural. Lo único que me cambia es el uso quizás de los quantifiers. So, ayúdenme con el primer ejemplo. Help me with exercise number one. A marketing presentation across the street in the morning. ¿Qué voy a utilizar? There is, there is, uh, or there are, y voy a utilizar algún quantifier o no necesito. Number one, Mr. Cruz, ¿qué tiene la primera? What do you have in the first? ¿Qué podríamos utilizar? What can we use? There, there is. Mm -hmm. Exactly, there is. Eh, necesito también un quantifier. ¿Qué quantifier recomendaría? A or an para eh, la número uno. There is a marketing presentation or there is a marketing presentation. ¿Cuál de las dos? There is a marketing presentation. Yes, exactly. Very good. There is a marketing presentation. Number two. ¿Quién tiene la dos? Who has number two? Willisa, do you have number two? Um, quiero como traducirla dice negocio
workshops es como trabajo? Eh, a workshop son como talleres. Ah, oh, sería there are. Very good, there are. Pero necesito también un quantifier, ¿cuál recomendaría? Oh, ya lo tiene entre paréntesis. So, <laughs> está bastante fácil. So there are. There are some. Exactly. There are some business workshops. Mm -hmm. Very good. There workshops are some business como workshops. Talleres, pero como específicos o de algún trabajo puede ser bien general. Eh, un workshop, <coughs> perdón. Un workshop puede ser un taller como dentro de la empresa. Digamos que les van a enseñar, no sé, técnicas de venta. So, eso se llama workshop, es un, un taller. Eh, pero también workshop puede ser un local que funcione como taller, como los talleres de carros. Eso se les oh. llama garage o también puede ser un workshop. Uh -huh. So, that, that's very, very important. También se le puede llamar garage. There is a garage near my house. So, también es un taller. Uh -huh. So, that's the one. Number three, guys, recruitment center. Los lugares de reclutamiento. So recruitment centers around my building. Y dice que no hay. It says no. So what can we use here? ¿Qué podemos usar? Mr. Galicia, no le he escuchado ahora. Hello. Mr. Galicia is very talkative, but <laughs> for some reason, ahora anda bien callado. Luis, also. Veo a Luis bien talkative, pero no sé. <laughs> sí, yeah, there is. Uh -huh. um, vamos a ponerle atención a la primera palabrita que aparece acá, que es recruitment centers. Ella está plural. Yeah, there are. Mm -hmm. Sorry. No, it's okay. You're good. There are. Y como es there el negativo, no. uh -huh. very there good. There are. Oh, there aren't. Very nice. Exactly. There are. So, um, there para la forma negativa, hay dos maneras. One can be, solo le agrego el not. There is no, there are no, como el ejemplo que tenemos acá. Pero la otra forma sería como Luis lo acaba de hacer perfectamente. There are. Muy bien, Luis. Very good job with that. Number four. Eh, ¿Quién me ayuda con la número cuatro? Who wants to help me with number four? Déjenme buscar acá un víctima. Janet. <laughs> Janet, ayúdeme con la cuatro, please. Are you good? Creo que iba en camino. Okay, she's not there. Let me see. Du, 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 du. Mr. Sandoval, ¿está por ahí? ¿Todavía va manejando Mr. Sandoval? Uh, Christian, ¿todavía van manejando, guys? I guess that's a yes. Sí, todavía voy conduciendo. Okay. Ok, you're good. Um, creo que Robert va en camino. Ok. Eh, Linda, help me with number four, please. There are between. Eh, I don't know, it's where. Uh, La cuatro, number four. Uh -huh. uh, ok, bueno, well, solo con there is or there are sería súper bien. Mm -hmm. So, between quizá... Oh, I got it, I got it. Porque dice las dos calles, right? Mm -hmm. Mm -hmm. En este caso, no, porque ya tenemos on. So, solamente escogemos como de disorderar. Pero muy buena, eh, you know, very good detail. Que bien que, que you were super on point. But, okay, 
Dice acá, store. ¿Qué podríamos utilizar store? There is or there are? Esto es singular o plural. Uh -huh. There is. Very nice. Y como le necesito hacer negativa porque no hay tiendas, ¿cómo le hago negativa? Le voy a agregar la palabra. There is no clothing factory. Solo le agrego el no. O también la puedo hacer eh, negativa con el verbo to be. There isn't. Como el normal, isn't. There isn't. Pero luego tengo store. ¿Qué puedo utilizar? A o an. ¿Cuál de los dos? There isn't a o there isn't an. A store. A store. A store. Thank you so much. Linda, ya que está por acá, ayúdeme con el número 5, please. <laughs> Help me with number 5. Lo voy a poner a trabajar ahí. So, banks behind the factory I work. So, tenemos la palabra banks. ¿Cuál utilizaría? There is, there is a bank or there are banks. There are. Mm -hmm. Good, are good, banks. good, good. Super bien. Behind the factory. Uh -huh. Good. Y la última, guys, Aranza Building Around the Corner. ¿Cuántos eh, edificios hay? Building. Singular o plural. La palabra building is. No, ¿por qué pensé que. Hello. Hello, hello. Creo que escuché a alguien, pero no sé si fue error. <ríe> de que desen el micrófono. Ok. Ok. So let's say what's that way. So, Aranza Building. ¿Qué podemos utilizar? There is or there are? ¿Cuál de las dos sugieren? It's a only building. There are. Mm, ok. Ma vamos a ponerle atención a esta palabrita. Recordemos que los plurales, por lo general, están dados por la letra S. Como company, supermarkets, hospitals. Solo S es un indicador de plural. Now, Aranza building. ¿Tenemos S en la palabra building? Do we have an S? No. No, ¿verdad? Entonces, vamos con, eh, no sería plural. Lo consideramos singular. There is. Very nice. There is. Pero luego dice Aranza Building. Necesito un quantifier. Necesito siempre agregarle. No puede ir como peloncito. <ríe> eh, solo there is Aranza Building. Ajá. Uh -huh, very good. There is an. Porque la siguiente comienza con el sonido de a. Aranza. Muy bien. There is an. Aranza building. Good guys, good, good, good. ¿Alguien tiene preguntas? Do you have questions with this? Okay, I guess you don't have questions. So good, listen up. Lo que vamos a hacer right now is the following. Um, estábamos pendientes con la descripción de uno de estos lugares, so we were waiting on one of these places que tenían que describir qué es lo que había en cada uno de ellos. So ahora vamos a combinar la parte de there is and there are con los objetos. For example, si yo quiero describir un banco, ¿qué hay en un banco? First, there is a lot of security. There are some, there is a manager. Hay cajeros. How do you say cajeros, guys? ATM. ATM. There is uh, or there are some ATMs. Mm -hmm. ¿Qué más hay en un banco? There is a lot of money. <laughs> there are some cashiers. 
siempre hay una gran cola, especialmente agrícola. So there is a big, big queue. There is a large queue. Uh, por cierto, cuando hablamos de cola, cuando hablamos de personas, you know, que están haciendo filita, vamos a utilizar la palabra Q. No sé si ya la habían visto antes. Y si no, pues, agregámosla a su vocabulario, please. So, se escribe raro, you know. Es la que les acabo de compartir in the chat. Se escribe bien raro, pero se pronuncia Q, como la letra Q. So, there is a big Q or a large Q. Hay como una fila larga. Eh, ¿Qué más? In a bank. I think there are many chairs, probably. And there are a lot of people waiting. So, um, that is what we will be doing. Eh, perdón, Mr. Cruz, no había eh, leído su mensaje. Um, Let me, let me check. Creo que podemos programarla para ahora. Déjenme confirmar si. Sí. La compañera. Podemos hacer el cambio con la compañera. Ok. Ok, guys. So, give me one minute here. Los voy a invitar. I'm going to invite you para que podamos ir a los grupos. Eh, guys, me, me he dado cuenta algunas veces que. Um, Entramos, pero nos quedamos calladitos. Please don't be quiet. You know, la idea de crear el grupo es precisamente esa. Entrar y quitarme el miedo. A veces da un poco más de miedo estar con 15, 20 personas acá que estar con 3, 4 y que los conozco y sé que me van a ayudar. So, remember, eh, nadie va a hacer bullying, nadie se va a reír, eh, nadie va a decir, uy, ¿qué está preguntando? No, of course not. Um, creo que ni los compañeros ni yo, así que uh, aprovechemos a, a quitarnos el miedo this way, a uh, entrar a los grupos y participar, a activar el micrófono, eh, en, si es posible, a activar la cámara too, porque la cámara nos da ese plus de saber que están ahí, saber que están practicando, saber que me están escuchando, you know. Y, y no sentirme como en visto. <laughs> Sometimes, cuando pregunto a alguien, nadie me contesta, me siento bien en visto. You know? So I'm like, oh my God, me ignoraron. Ok, so, uh, please don't ignore each other. No se ignoren. <laughs> ok, and let's get started. Yo creo que algunos ya van a reunión, especialmente, I remember Robert, Mr. Quintanilla, Wendy. So, gracias chicos por estar acá. Thank you so much uh, for staying here. Eh, a pesar que ya, ya casi tienen bien, creo que Mr. Chacón también tenía something to do, but thank you so much. Gracias por quedarse con nosotros y espero nos podamos quedar conectados hasta las 8 de la mañana. So, uh, les mando ahorita las invitaciones. No se ignoren, guys. Don't ignore each other. Eh, y, y vamos a practicar, right? Let's go and practice. Vamos a describir un lugar, one place de los que están acá. Y eso es todo. That would be it. Let's go, 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 go.
¿Cómo se? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? O una escuela. Hola. Hola. ¿Quién es? Hola. 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 Sí, me parece una escuela. Una escuela. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Sí, Mr. Sí. Sandoval. Sí, lo escuchamos. No se escucha, yo ah, creo que... que no nos oye. Es que hasta ahorita lo, hasta ahorita lo, es que de rato estaba ahí queriéndole hablar. No, lo que pasa es que como ya va a empezar la reunión aquí también, ya casi están todos. Uh, Entonces okay. por eso que nos hablan de un lado y de otro. Y, y tenemos... <risa> ya no sabe ni dónde le hable. <risa> ok, ok. Aquí hay varios de la, de la, ¿cómo se llama? De la, ¿De la clase. Estamos aquí. Sí, está Gómez, está Eunice. Está, ¿cómo se llama? Cristian. Hay varios aquí. Ahorita ya vamos para, para el salón. Oh, muy buena suerte. Sé que les van a hacer evaluación. So, eh, muy buena suerte. Que les vaya súper bien. Y, y gracias por quedarse conectado. Thank you so, so much for that. Eh, no importa que me pague la camarita, Mr. Sandoval. I mean, eh, right. So, ok. Solo que, que, que me la deje eh, por ahí. Y no corriendo y luego la vemos. So, le agradecería enormemente. So, suerte. Okay, okay. <ríe> The best of luck. Okay. Buenos días. Okay. Mr. Sandoval nos va a dar el tour. <ríe> <ríe> Ahorita. <ríe> ok. Ok. So, in the meantime, mientras Mr. Sandoval nos dé el tour, Janet, en Mr. Cruz. <laughs> um, so, ¿qué lugar escogieron? What place did you select? School. Cool. And, and Janet, uh, what about you? Oh, oh, es el mismo. Is, is it the same? School lo habíamos escogido. Oh, okay, okay, entre los dos. Ajá. O era diferente. I mean, eh, era como uno por cada uno, pero si escogieron el mismo y ya se pusieron de acuerdo, pues perfecto, no hay ningún problema. It's all right. Uh, okay. So, what places can you find, what objects can you find in a school? ¿Qué pueden encontrar? What can you find in a school? Um, board, creo que se dice, pizarra. Yes. No lo dude, Miss. <laughs> no dude de usted. Uh -huh. okay años de no ir ahí. <risa> ok, ya no sabemos si existen todavía. Ajá. Ajá me sucede lo mismo. <risa> so I'm like, Ajá. hay o no hay. <risa> okay. Ajá, sí. Ok, cool. Oh. Como, Ajá, a dejar Ajá. al niño y luego me venía. <risa> I know. Ok, now utilicemos la parte de descender para escribirlo. Eh, como... Son varias, right? Como son bastantes pizarras, so podemos utilizar la palabra son para varios. Como there are some y luego boards. There are some boards. Ah, ok. Y así ya completamos la idea. So nice, nice. There are some boards. ¿Qué más hay en una escuela? There are some chairs. Yeah, there are some chairs. Okay. There is a chalet. <laughs> okay, there is a chalet. All right. Like I a little see. store, <laughs> like a school store. Yeah, that was my favorite. <laughs> okay. Oh, oh my God, it's cierto. There are... Uh-huh, some chairs. Desk, desk, desk. Mm -hmm. pupitres. Yes, desk. There are some desks. Desk. In, in my school, donde yo estudié, había como una canchita de basketball. So there is a basketball court. Se los voy a escribir. Como una cancha de básquet, eh, se le llama court. So basketball court. 
In my school, there was a basketball court. In my school, uh, there, there is a soccer field. <gasps> really? A soccer field? Pero adentro, like in the school. No cerca, yes. sino adentro. Yes. Oh my God, nice. Uh, que eso no tipo, es muy común. That's not very common. Ajá, uh, es que era tipo de poco rápido. No lo sé. Pero igual. <laughs> Was it a private school or public school? Mm, private. Ah, ok, ok, that explains a lot. Yes, because in public schools no es como muy común tener el espacio. Pero qué genial, that sounds amazing. Ok, swimming pool, is there a swimming pool in your school? No. No, only the basket, the soccer field. Ok, ok. Uh, Janet, and in your school? Uh, solo de, ¿cómo se llama? de basketball también. A basketball court, ok. Also, in my school, there is a playground. So, hay como un lugar de juego para niños, eh, con aros, you know, con slides, con, ¿cómo se le llama eso? Deslizaderos. Yeah. <laughs> ok, so, eso es un playground. So there is a playground. What about in your school? Is that a playground? Yes. Okay. Okay. So that's a playground. Um, what else? ¿Qué más había? Árboles, pero ¿cómo se dice? A trees. Uh -huh. uh -huh. Ajá, okay. <laughs> Uy, trees. Okay. Did you eat them? Se los comía, se subía. Sí. Era como muy alto. Se alcanzaba, and really? Oh, that's yeah, super sí. cool. Uh, I sí. didn't like, okay, I like arrayanas, but I didn't like it much. Pero no me gustaba mucho because um, that was too sour. Los arrellanas son como demasiado ácidos. So, with one, I'm good. Uh -huh. Pero más de uno, eh, ya, ya no es como agradable. <ríe> y aparte los gusanitos that you eat. Hay unos que... Ajá. No, pero hay unos que salían como entre dulces y ácidos. Oh. O sea, como no muy... Verde, digamos. No sé Ay, cómo. nice. Ok. Ajá. With soy, lemon, and pepper, and you made it. Ok. Oh, ah. that was nice. <laughs> nice, nice. In my school, no había nada. <laughs> There were no like fruit trees, not even mangoes. <laughs> I remember from university because I studied at US. So at US, ¿Alguna vez han ido a la US? Have you ever been to US University? Yes. Do you Había study una... there? No. Eh, no estudio ahí, pero sí. sí oh. Where do you study? En la Universidad Tecnológica. Ah, ok, ok. Well, but at US University, se han ido. There is a place called El Bosquecito. <laughs> And in El Bosquecito, there are mango trees, there are arrayanas trees, there are, ¿qué más hay? Oh, there are nance, like nance, wombing, um, árboles de qué más, güey. Había algo que íbamos a cortar, but I don't remember. <laughs> so... Marañones. Oh, marañones. Yeah, that's true. There were some marañones trees. Y nances, especially. One beans, los mamones, you know. And that was cool. So that's why when you told me arrayanes, I remember immediately university. <laughs> okay, but not in my school. <laughs> okay. So that, that was like a good thing. Uh, William, what about you? Were there some trees? Habían algunos árboles frutales, like fruit trees? 
I don't remember. <laughs> you don't remember. Okay. Oh, come on. You're so young. <laughs> Se hace poquito salió de la escuela, me imagino. No. <laughs> oh. Really? Okay. Uh, okay. Well, the, the idea, la idea que tengo de ustedes, guys, es que todos están bien cipotes. <laughs> All of you are super young. No sé si me equivoco. No, no los veo en los 30 oh. todavía. I don't see you in your 30s. Ya casi. <laughs> no, pero están en los 20. Todavía están en los 20. No, guys, no se pongan más años. <laughs> So you are still in your 20s, right? Todavía están en los 20. Mm, pero ya estamos cerca de los 30. Bueno, yo sí. Oh. No, pero enjoy them. <laughs> no, I mean, mientras no los tenga, no, guys, you're in your 20s. <laughs> okay. Yeah, es que, es que los, I mean, veo el grupo como bien joven. That's why. So, um, no creo que tenga, I, well, Creo que he visto solo como uno o dos que están probablemente arriba de los 30, but the rest of you se ven en los 20, así que, ajá. No, acaban de salir de la escuela, como es. <ríe> ok, no. Hace 10 años salí. Hace 10 años. Oh, my God. Ok, let me see. 10 años. Por eso le digo. Ya <ríe> casi cerca de los 8. 30. Ajá. Oh, Oh, ok. Casi somos de la misma edad. Wait. <ríe> ya empecé a hacer números. <ríe> so I'm making numbers now. Ok. No, but it's still, soy mayor, así que it's fine. <ríe> ok. No, but, it, but it's, I mean, I guess they are really good memories. So, nice talking to you guys. That was very nice. Fue muy bueno hablar con ustedes. Me alegra mucho escucharlos. Sometimes... No tenemos la oportunidad dentro de todo el grupo, you know, but, but I'm super happy to, to talk to you. Eh, chicos, ustedes no tienen reunión, right? You're not having a meeting right now. Okay. O oh, sí, van a reunir ahorita. No, no. No, ok, ok, ok. No, me tocó el lunes. Ah, uh, ok, vale, super. Y what? Oh, ok. So, cool. Yeah. Ni lo vi. Cool, cool. <laughs> Pero se conocen. No. Ni nos conocemos, creo que. No. no, no, really. No se conocen. You don't know each other. Somos de distintas no. tiendas, por eso. Ah, ok. Pero para reuniones de ese tipo se unen, me imagino. Sí. Oh. Pero por lo de la pandemia, sí, no. Bueno, con la mascarilla no, también, no ¿verdad? Hicieron, así de... Claro. Y también con la mascarilla se ve, um, es como un poco más difícil reconocer a alguien también. So it's definitely reconocer. more difficult. Uh -huh. Ok, ok. Well, so William. No, pero le... yo no conozco a todos los de las tiendas. Ah, ok. So William le presento a Janet. <laughs> <risa> ya no, le presento a William you know. I can believe you okay. Tenía la idea que todos se conocían That's why. Ni sé okay. de qué tienda es Oh, so William ¿A dónde está? Where are no. you? Uh, se usa de poco Oh, yeah. ok En Janet, ¿usted está en? Ah Gran Vía Ah, ok, so en la Gran Vía Sí, están como bien lejos uh, So, yeah. me imagino que no no tienen mucha interacción with each other. Ok. Uh, Okie yeah. dokie. Got it. Ok, guys. Vamos a regresar. Let's go back. Nice talking to you. And let's go ahead and listen to the rest.
Ok, guys, vamos a esperar un par de minutitos mientras el resto regresa. Okay, guys, so thanks a lot. Gracias por continuar con nosotros. Thank you so much for being here. Um, y por quedarse escuchando también, okay? So, um, estábamos hablando de los lugares. We are talking about places in town. Now, let us listen to el lugar que seleccionaron y qué es lo que pueden encontrar, of course. Some of the things that you can find. Um, no sé si tengo algún voluntario. I don't know if we do have any volunteer. Y si no, let me get started. Comienzo con Mr. Chacón, creo que es en la reunión. Luis. Luis está por aquí. Yes. Oh, yes, of course. Nice. So, pero, um, dígame. Pero, o sea, casi no tuve conversación con ellos porque están en la reunión. Pero yo sí suelo ah. describir las cosas del parque. O sea, Vaya, cool. Sí, sí, yo sé, yo sé que algunos están como busy. That's why. Ok, perfecto. So, let's practice. Um, what is the place that you selected? The park. The park. Yes. Oh, ok, ok. Tell us about the park. What can you find in the park? In the park, um, trees, trees mm -hmm. is arboles. Yes. And um, so, so love uh, animals. Oh, okay, okay. There are some animals. Mm -hmm. Mm -hmm. In the animals, I is is squir squirrels. Some some animals are there. Oh, squirrels! Yeah, there yeah. are some squirrels. Okay. Squirrels, birds, mm -hmm. and insects. Yeah, there are insects too. Um, what type of insects? Um, no sé cómo se llama. ¿Cómo se dice hormigas? Uh, ants, como ants. la película de Ant-Man. Ajá, <laughs> uh -huh. ants. A lot of people. A lot of people, okay. Um, ¿Cómo se dice bancas? En, en los parques sin otro nombre. Benches. Benches. Yes, there are benches. benches. Y se escribe así, como se oye. Benches. Uh -huh. Benches. Trashes. Ah, oh, ok. Ah, oh, very nice. Basurero, yes, like the trash can. Uh -huh. Trash can. Uh, yeah, trash the can. trash cans. And golosinas, no sé cómo se dice. Golosinas. You mean like snacks? Uh -huh. Snacks. Como like the churritos y todos esos. Uh -huh. Y eso fue lo que yo describía que en el parque. Very nice. I like the vocabulary. Thank you so much. Okay. Sounds good. Sounds all right, Luis. Let me just go with another person, uh, Linda. Hi. Hello. <laughs> okay. Le escucho con like a lot of energy, Linda. <laughs> pero, pero ya está lista. Are you just like ready? Ya se, ya se, ya se duchó, ya se cambió, lista para salir también? Or not yet? It's ready. Ah, okay, perfect. Ahora sí ya le cambió la voz. <laughs> okay. Linda, tell me, what is the place you selected? Book World. Ah, Book World. Okay, like a library or a bookstore. Mm -hmm. So tell me, what can you find? There are a lot of books. Okay. There are a computer. Mm -hmm. There is a marker. Mm -hmm. Okay. There are a chart. Like, like las sillitas de chairs. Uh -huh. 
Uh -huh. Oh, okay, okay. There are a lot of people. Very nice. There are a lot of people. Mm -hmm. There are a pencil. <laughs> okay. Um, quizás solo cambiarle a there is. There is a pencil, super bien. Mm -hmm. There is a there pencil. Is a pencil. Mm -hmm. There is a bomb paper. Como papel bomb. Oh, okay. There is some paper. Uh huh. Uh, there are a cell, cell book. Es como estantería de libro. Oh, yeah. Solo al revés. Bookshelf. Ah, bookshelf. Yes. Y... Pero sí, esa es la palabra. Uh -huh. There are a desk. Desk. Como escritorio. Oh, a desk. Okay. Nice. Uh -huh. There is a desk. Solamente. That's it. Okay. Okay. Very good. Actually, yes. Because in a book world, suena como un bookstore. So, por lo general, no es que usted vaya a leer, sino que usted va a comprar. Entonces, sí, you're totally right. Very good. I like your vocabulary too. La palabra shelf, you know, so nice. That was good. Did good. Ulises, lo veo listo participar. Thank you, Linda. <laughs> so, Ulises, uh, I don't know if si está listo. I don't know if you're ready. Sí, ready, pero... Perfecto, tocó, amazing. Me tocó con Linda, entonces... Ah, oh. oh, tienen el mismo lugar. No hay problema. Algo más que quisiera agregar eh, que, que Linda no haya mencionado o algo que se le haya ocurrido, you know, in the process, que también hay. Um, Quizás there is a tablet o tablo, como hay mesas. Uh, tables. There is a table. Uh -huh. um, there are a lamp, así como lámpara. Mm -hmm. Lamps. Okay. So there are tables, there are lamps. Yes, very good. Um, Exactly, guys. So, very, very nice job. Solo una cosita, recordemos que si voy a utilizar there are, le voy a agregar una S a la palabra. Por ejemplo, hay, no sé, hay habitaciones. So, there are room, le agrego la S. There are rooms. Y si uso singular, room, entonces there is a room. Súper buen trabajo. Me gustó mucho el vocabulario que encontraron y que utilizaron. So cool. Now, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the next one. Um, vamos a hablar de nuestro lugar favorito. Pero antes que hagamos eso, before we do that, quiero que revisemos una parte de las negativas. Um, Luis mencionó algo importante here eh, y él me hacía la contracción con un ejercicio anterior, lo cual está súper bien. En inglés hay dos formas de poder hacer o hablar de cosas que no hay. De la misma forma como yo digo, there is, y significa hay, yo también puedo decir no hay, ok. Como en mi casa no hay jacuzzi, <ríe> ok. Entonces, ¿cómo voy a exp explicar o expresar que no hay algo? Bastante fácil, les de calor. Puedo decir there is no, ok, o puedo decir there is, hago la contracción de el no con el verbo to be. There is no or there isn't. Ahora, recordemos que there is es para uno. So yo tengo, por ejemplo, ok, no hay piscina. Swimming pool. Pero yo no solo puedo dejar there is no swimming pool. Because vimos que con los singulares o los plurales, yo le debo de agregar un quantifier. El quantifier me indica eh, o me da como la sensación que la oración tiene que estar completa. Entonces tengo swimming pool. Puedo agregarle la palabra a. There is no a swimming pool. Porque comienza con el sonido de s. Ok. O le agrego there isn't a swimming pool. Y ya está bien. Estoy diciendo no hay eh, piscina. Con ambas. Las, ambas significan lo mismo. Hay otra palabra, sin embargo que también puedo utilizar, que es súper genial, y es la palabra any. 
So, no es la tía Annie, right? But it's Annie. So, la palabra Annie me enfatiza que no hay ninguna. There is no any, pero entonces la forma más adecuada o más útil puede ser esta, pero yo diría que la negativa en in inglés es esta. So, ambas están bien, pero esa es la más utilizada. There isn't any swimming pool. Y como yo ya puse any, no necesito ni el a ni el an. ¿Estamos bien hasta acá? I have a question. Dígame, guys, no se queden con dudas, please, because this is very, very easy, pero, you know, también requiere a little bit of your thought. Dígame, Luis, ask me, what's your question? Solo en la negativa, any. Good question. I like it a lot. El any se puede utilizar para dos cosas. La primera es para negativas, negative sentences. Right? Para decir ninguno o ninguna, eh, para enfatizar especialmente, pero tiene otro uso adicional. Y el otro uso es con preguntas. No hemos visto preguntas ahorita, no hemos visto cómo le pregunto, mira, hay, hay garage en tu casa, hay televisor, hay baño compartido. A I mí mean, no hemos visto preguntas, pero el otro uso es para preguntas. Ya lo vamos a ver. We are going to check that out in a minute. Pero sí. Para ambos. Positiva no se puede. Si yo quiero decir, hay una swimming pool, y yo digo, there is any swimming pool, no se puede porque son ideas opuestas. Es como que usted diga, hay ninguna. <risa> ok, so no tiene lógica. There is no logic. So, yes, solo para negative sentences. Estamos bien. Do you want me to repeat? ¿Quieren que repita? More questions. No me dejen en visto, guys. <laughs> okay, si tienen dudas, please eh, ask the questions. Sin pena, sin miedo, nothing is going to happen here. Okay, so, the main ejemplos now. Creo que estamos bien, así que I want to listen to some of your examples. Díganme cosas que no hay en su casa. In my house, there isn't any swimming pool. No hay piscina, right? Que no hay en su casa. What is something that there isn't? Um, let me add this. In my house, there isn't a TV. I don't know why, pero no tengo televisor. <laughs> I prefer my phone, my computer, but no, no veo televisión. I don't watch TV. I don't need a TV. So, what about in your houses? ¿Qué es algo que no hay? What is something in that there my, isn't? In my house, there isn't a computer. Oh, there isn't a computer. Okay. Interesting. And in my house, there isn't a TV. <laughs> so, creo que no necesita, right? You don't need a computer. Because I don't need a TV. Okay. So, ¿qué más no hay? What is something that there isn't? In my house, there isn't a water. <gasps> no. <laughs> no, why? <laughs> what? <laughs> it's the Apopa time. Oh, Apopa City. Apopa City. <laughs> there isn't water, <laughs> pero como agua de, de chorro, no, no cae el agua. There isn't running water. No cae. <laughs> no. Wait, ¿y cómo hace para bañarse? Pregunta discreta. <risa> ok, nadie no, es quiere, estoy molestando. Ok. Es... Toca baño de arena. ¿Cuál es el baño de la arena? El del gato. Baño de gato, toca. Ok, uh, there isn't running water. So es como el, el agua que cae todos los días. There isn't running water. Wow. ¿Qué tan a menudo cae? How often do you get water? ¿Una vez a la semana? ¿Once a week? Como cada día. Cada, oh, pero cae. Ajá. Uh -huh. So, every three days. Pensé que era más tiempo. I thought it was longer times. Longer periods of time. Okay. Y, y en verano siempre cae. O cae más, más, eh, menos frecuente. 
Mm, sí, siempre. Oh, ok. No, but, pero si cae. All right, all right. Yeah, in, sí, my, sí. in, in my house there is water casi todos los días, almost every day. Pero cuando se arruina, you know, oh my God. So, casi dos semanas. It's almost two weeks with no water. So, it's, uh, I relate a little bit. Okay. But no sabía. A Popa en Soya, creo que son donde no hay casi agua, right? Where there are more problems with water. Okay. Okay. So, ¿qué más no hay en su casa? Very interesting example. I like it. <laughs> so, there isn't running water. Okay. Uh, can I lie? What is something that there isn't in your house? Que es algo que no hay, guys. Do you have everything? Hay algo que les gustaría agregar, you know, something that you would like to add that you say, oh, no hay esto, you know. Ulises, what about in your house? ¿Qué le hace falta? What are you missing? In my house, there is an uh, it. You mean food? Oh, food. Oh, yeah. Oh, there is a food? No. Oh, okay. Okay. Do, do you cook every day? No, no cook. No cooking. No. Oh, you don't cook. <laughs> no, no. Okay. So there. Very, very bad. Very bad. What do you mean? Que es muy, muy mal cocinero. Yeah, yeah. Oh, very... so you're a bad cook. Okay. So, but when you say there is no food, you mean like. No fruit, no vegetables, no um, no cookies, no candies. I mean, nada de comer, like nothing at all. Um, sodas. Oh, okay. <laughs> so there are some sodas in the refrigerator. Okay, I see. And cookies? Do you keep cookies? ¿Mantiene guardada no. galleta? Uh, no. <laughs> No cookies, snacks, churritos. No. <laughs> Debe mantener provisiones, you know. <laughs> okay, okay. So there is no food. All right. Oh, well, yeah. We can. I think we can say that. Um. Let me see. Que es algo que nunca tengo en mi casa. I'm, I'm just thinking. What is something that I never have in my house? Um. Well, I don't eat. I don't have too much sugar. Uh, I live with my sister. So my sister and I casi no consumimos azúcar. So there isn't sugar, actually. <laughs> no, no hay como cosas muy dulces. So that's so bad. There isn't sugar. There isn't. Quiero enfatizar que no hay nada, entonces there isn't any sugar. So um, a pesar que la palabra sugar no se puede pluralizar, Eh, si podemos utilizar any, we can definitely use any there. So, give me more examples. ¿Qué más no hay? What is something that there isn't? What about in your communities? ¿Dónde viven, guys? ¿Qué es algo que no hay? That you say, oh, debería de haber, you know. La municipalidad debería de crear. Is there a church? Hay una estación de policía. Is there a police station? Is there a fire station? Are there restaurants? Are there the sports centers? Are there gyms? So, ¿qué es algo que le falta a su comunidad? What are you missing from your community? The book world. A book world or a bookstore. A bookstore. ¿Le gusta yeah. leer? Do you like reading? Yes. Ay, nice. In Spanish? What type of books do you read? ¿Qué libros he leído? ¿Qué tipo de libros lee? What type of books ah, do you read? De motivación, ciencia ficción. Oh. Wow. Um, de miedo también de Stephen King. He leído Ooh, varios. They are the best. Definitely. Stephen King is really, a, a really cool um, writer. So, ¿alguna vez ha intentado leer en inglés? Have you ever tried to read in English? No. Todavía no, no yet. 
<laughs> Ana te conozco book en inglés. <laughs> okay. No, but I mean, hay libros eh, fáciles. There are really easy books. Um, so, if you like reading, déjeme ver si le puedo compartir alguno que sea súper fácil en inglés. Eh, y pues, cuando se le comienza a entender las primeras palabras, you know, when you start getting it, you're like, oh my God, I love it. <laughs> se va a enamorar de la lectura en inglés. Por, por, más por que easy, easy es porque trae como traducido o yo tengo como que ir captando la idea. Mm, lo que sucede es que hay libros, en inglés, hay libros, um, ¿cómo le puedo decir? Graduados. <laughs> Let's call it that way. Van como en grabación. So, um, hay libros que aunque usted empiece este camino de aprender inglés, uh, son libros diseñados para estudiantes que empiezan, you know. Entonces, es fácil de entenderlos. It's very easy to understand them. No necesita buscar uh, como mucho vocabulario o aprenderse muchas palabras y le entiende el libro. Son como historias cortas, let's say. But they okay. are cool. Mm -hmm. Creo que tengo alguno por ahí. Let me look for it. Y pues, con gusto yo se lo comparto. Already. Oh. Okay. Guys, tenemos un par de minutitos. Así que let's go ahead and let's do the following. Lo que vamos a hacer es this. Quiero que seleccionen un lugar que sea the best place ever, como el mejor lugar donde hayan ido, ¿ya? Select your favorite place. Puede ser um, el restaurant, puede ser un lugar turístico, puede ser un pueblito, it can be any, any place, el lugar de trabajo. <ríe> no sé si es su lugar favorito, maybe not, I don't know, maybe yeah. So, select your favorite place. That is thing number one. No nos van a decir, so don't tell us, okay? Don't tell us the name. Don't tell us the name. Just describe it. So, utilizando the reason that are, nos van a describir ese lugar. You're going to describe your, your favorite place y los compañeros van a adivinar. Everybody will guess ¿Qué lugar está intentando describir? What is the place that you are describing? Um, for example, let me think really quick. Um, okay. Soy muy mala con los nombres de los lugares. I normally, uh, se me olvidan bastante. Like, I forget them a lot. Okay. So, um, les voy a describir más o menos the place que el que estoy pensando, right? Y ustedes me dicen, eh, o me adivinan. So you guess. Oh, se me olvidó una letra. So ustedes me intentan adivinar cuál es el lugar y luego hacemos el, el, lo, lo opuesto, right? For example, this place. This place is in um, Chalatenango, right? Um, it is a famous place. For hikers, um, there are a lot of plants and a lot of trees. Maybe not fruit trees, but there are just trees. So there are a lot of trees. Um, also, also. Veíamos ayer que la palabra also es además, right? So also, there are a lot of different birds. Um, so you can see a lot of birds. There are a lot of different type of birds. And there are squirrels. Luis, what is the meaning of a squirrel? Cardia. Yes, so there are a lot of different birds and the squirrels. Um, there is a camping area on top. There is a camping area. And that's it. So you have to walk to get to the place. So you have to walk. 
you have to walk to get to the place. So es necesario que camine, I think. Okay, ¿cuál es el lugar? What is the place? El pital. No, it is not el pital. But it is in Chalate too. It is a mountain. Like a little mountain, like a little hill. Guess the place, guys. It's famoso. It is a famous place. Um, similar to El Pital, pero no es El Pital. It is not there. No salimos. <laughs> okay, okay. No, come on. You must know it. Mr. Cruz, what's Puerta your guess? Puerta del Diablo. Mm, no, this place is in Chalatenango. It is a hill. It's como un territo. It is a hill. No. Cerro Verde. El Cerro Verde. El Cerro Verde. No. I think el Cerro Verde yeah, is in Santa Ana. San Andrés. I think San Andrés is in Opico. I'm terrible with geography, but I think so. No. This place is in Chalate. It is... <clears throat> The place or the hill, porque es como un cerro, the hill is in a town called Dulce Nombre de Jesús. Ah, ya le di la respuesta. <laughs> no salimos. No. Nunca hemos ido ahí. No. ¿Alguna vez han ido a Chalate? Have you ever been to Chalate? No. No. Ok, uh, just a question. ¿Les gusta la montaña? Do you like mountain? Yes. Or camping or caminar. Do you like walking? Yes. yes. Les escucho así como medio dudosos. Like, yeah, sí, pero no me gusta sudar. <laughs> okay. uh, where is the place? Monte Cristo. Monte Cristo. No. Creo que Monte Cristo está del otro lado. I think. Creo que se ve, no estoy segura, but I think you can see that, but no. Okay, the place is called, um, ya se me olvidó. <laughs> no, the place is called Eramón. El Cerro Eramón. ¿Lo han escuchado? Have you heard about that? No. no. Never. No. Ok, so, se los recomiendo. <laughs> so, Google it, Google it, look, look it up in Facebook. Hay caminatas, there are some walks to Eramon Place. Um, especialmente si les gusta caminar porque es bastante difícil, but that is a really beautiful place. Está bastante cerca del no, no está cerca del hospital, it's not close, pero sí está en Chalate Church. It's in Chalatenango. So there are like a lot of trees, a lot of plants, a lot of birds, flowers. Um, and yeah, you have to walk. Okay, so we have a couple of minutes. Uh, I will give you like un par de, de segunditos para que lo podamos. No sé si necesitan escribirlo. I don't know if you need to write it down or lo podemos hacer más oral, right? We can do it orally, if you stand listos, if you feel ready. Uh, Mr. Cruz, se atreve, would you dare? <laughs> so, intentamos, do, do you want to give it a try? ¿Quiere intentarlo sin escribirlo? Mm, Describir de mi lugar favorito. Sí, sin escribirlo. Would you like to? Quiero intentarlo, acá le ayudamos. So we will help you. Nice, nice. So we listen to you. Guys, listen up. Escuchemos la descripción de William. Um, so, para que podamos adivinar, right? What is his place? So, go ahead, William. Uh, bueno. Eh, his place is in Salatinango. Okay. Um, it, it is a famous because 
because his brother is cool. Okay. Um, is uh, there there are a lot of vegetation? Pardon, vegetation. Um, you can call it plants. There are a lot of plants and trees. Or vegetation, uh-huh. There are a lot of plants of tree. Um, mm -hmm. is maybe uh, there are a lot of animals. Okay. Um, Very interesting. Uh, so the place is in Chalate, you said. Yes, um, I'll do that. <laughs> okay, okay, cool. That's okay. That's a nice description. Guys, ¿cuál es el lugar? What is the place that William is describing? ¿Alguna idea? Any idea? So he says there are a lot of trees, a lot of plants. It's called... And it is in Chalate. So, ¿cuál es el lugar? What is the place? En Igues, Ulises, Linda, Janet. El Pitar. Ok. <laughs> Me quedé pensando, maybe another one, not that one. <laughs> ok, ok, cool. Yeah, that, that was a nice guess. Okay, good, good, good. So, Linda, would you dare? ¿Se atreve a hacerlo sin escribirlo? Would you like to give it a try? ¿Le gustaría intentarlo? Next. <laughs> come on, girl. Come on. Okay. Acá le ayudamos, no se preocupe. So, we will help you. We will help you. Los chicos le van a ayudar también. So, okay. So tell us, puede utilizar, you know, um, mi, mi beginning. This place is seen, como donde está. It is a famous place for, or because, porque es famoso, right? Y que es lo que hay. So, because. No nos diga el lugar, pero, solo describanos. Pero no sé dónde está ubicado. Oh, Omita la primera parte. <laughs> Just uh, omit it. That's okay. Uh, Vamos, Linda, you can do it. It's so, a uh, mm -hmm. plant. Mm -hmm. Y... Podemos usar de sí. senderar, ajá, como para decir, ay. Derisa, comping es el, ¿cómo se llama? ¿El, el área de acampado? No, pues no es. Ay, se me ha ido el nombre. Um, ¿Como campo de fútbol? No. Que se sube y lo dejan caer como en una pita. No me acuerdo cómo se llama. Um, lo que le llamamos rapel. Sí, se llama rapel, pero algunos le dicen canópiles. Ah, eso, ajá. Oh, ok, ok. No, entonces es diferente. El rapel usted es como se va, va alando. Eh, en inglés le llamamos zip lining. También algunas personas lo conocen como canopy. Pero es zip lining. So, there is zip lining. There is zip liner. Mm -hmm. ¿Qué más hay? Eh, there are two mm -hmm. swimming pools. Oh, okay. There are two swimming pools. There is a zip lining area. Okay. There are a plant. There are plants. Uh-huh. There are, no, there is a iglesia. Church. Uh -huh, a church. Okay. 
Okay. Wow. I don't know. <laughs> it's so difficult. So there is a church that is declining. Um, there is, there are two swimming pools. Okay. Just a question. Um, is that a touristic place or es un pueblo? Is that a town? Creo que es un pueblo. Oh, okay, okay. Chicos, alguna idea? Any idea? Termo del Río. No. Pero ella dijo que hay una iglesia. There is a church. She said. Uh -huh. Suena más como un pueblito. Sounds like a town. Any idea? Alguien quiere adivinar? Someone Amapulapa. would like to. Amapulapa. Is the, is the place Amapulapa, Linda? No. Oh my God. Creo que es. Es en el departamento de Cuscatlán, creo, no estoy seguro. En Cuscatlán. Oh my goodness. <laughs> es lo más difícil. <laughs> ok. <laughs> es que me suena, me suena como a, a Paneca. No. Suchi no. todo. Ajá. Oh, Suchi. Ok. Sí. No sabía que había en Sid Lining. So, sí, ¿Hay como bueno, Canopy? Sí, hay. Oh, ok. Pero en, cerca del lago. Ajá, cerca del lago. Ah, ok. Oh, el lago. <ríe> el punto de referencia. So, there is a lake. Ok, there is a lake. <ríe> oh, también hay un ferry. There is a ferry too. <ríe> ok, super nice. Ok, guys. That was like very nice. I really like it a lot, you know, because... Um, Tuve la oportunidad de escuchar los más. I had the opportunity to listen to you, Linda. Very good job. Amazing. Si puedes, ¿no? Que no me la mate el miedo, you know. Super nice. <laughs> Mr. Cruz, thank you so much. Super active. Jonathan, too. Um, Janet, as well. Yo sé que los demás están todavía en reunión. Luis, thank you so much. That was very cool. Hola, Vane. Thank you so much. Gracias por unirse, too. Thank you for that. Eh, so, antes de, antes de solamente irnos, que ya casi nos vamos, let me go ahead and take your final attendance eh, just to make sure I get everybody. Um, un segundito here. Today is seven. Uh, oh, it is eight. Okay. So, Gerardo is not here. Helen either. Novia Jennifer. Jonathan, regáleme confirmación, por favor. Present. Gracias. No había George. Fíjense. Eh, Roberto está en la meeting. Linda, o well, Linda, I got you. Janet también. Luis, me too. Mr. Quintanilla, so por ahí. Mr. Chacón, too. Vane, Vane, me regala confirmación, por favor. Present. Thank you so much. Mr. Galicia. Well, I see some of the Mr. Galicia there. Okay. Jennifer. Gracias, Luis. Jennifer, Jennifer. Okay. I'm missing Jennifer only. All right, guys. So thank you so much. Eh, no se les olvide, porfa, eh, revisar el vocabulario every single day y completar los ejercicios de la plataforma. Nos quedan tres días nada más de clase. Please no perdamos eh, el hilo, la práctica. And, uh, y sí les voy a agradecer que nos conectemos eh, a la hora, right? Nos conectemos súper tempranito para que de esa manera cumplamos con los 120 minutos eh, que nos pide InSupport. Recordemos que eh, lo, lo que nos solicitan, you know, es porque eh, de esa manera ellos les confirman a ustedes tener la beca um, siempre cuando se cumple con los dos requisitos, la nota y pues también el tiempo de conexión, right? So thank you so much, everybody. Gracias por estar acá. Suerte a los que van a meeting o a los que ya lo estudiaron. Y nos vemos el día de mañana. Mr. Cruz, si me regalo un par de minutitos, that would be fine. That would be amazing. Los demás que tengan un buen miércoles. Have a really good day and see you. See you, see you guys. Bye. Bye, bye. See you tomorrow.
Permítanme un momentito. Give me just a second. Ok, Mr. Cruz, gracias por el tiempo. Thank you so much. Eh, bueno, vamos a aprovechar a tener el one on one eh, de que una de las compañeras no, no se pudo conectar, así que you know, lo aprovechamos this way. Um, si me puede ayudar con su camarita, that would be amazing. Sería súper, súper bien. That would be just fine. Just one second. Hi, nice to meet you. <laughs> so, yeah, cool. Yeah, creo que I, I didn't remember your face, but anyways. So, gracias, Mr. Cruz. Thank you, William, por conectarse. Eh, pretty much nuestra one-on-one -on -one es para aprovechar y revisar algún tema que tengamos pendiente, um, algún tema que a usted le, sienta que le está costando mucho, que podamos... Eh, aprovechar como, solo son 10 minutos, así que no le voy a quitar tampoco mucho. <risa> eh, well, primero me gustaría saber, you know, eh, ya que no hemos tenido esa oportunidad before, ¿cómo ha sentido el curso? Um, si tiene, like, any feedback. Eh, no sé, si, me imagino que no es la primera experiencia de cursos en línea, porque tiene clases en la universidad, I guess. Pero es un poco diferente, porque tiene sí. que ser como más interactivo, right? Um, especialmente porque inglés se aprende de esta forma, hablando, participando en everything. Y pues me gustaría también saber si ya tenía conocimientos previos, anything. Um, lo he escuchado muchas veces, you know, um, eh, participando, like, súper, súper activo, uh, con gramática. Eh, lo he escuchado que no tiene mayores dificultades, but I don't know. Usted o cuénteme. <laughs> so tell me. Sí, de hecho, este, estuve estudiando hace como seis meses en una tipo de academia. academia de inglés que es okay. full English. Oh, ok. Ajá, llegué a nivel intermedio. Igual, anteriormente, el inglés que estaba estudiando de la universidad, ¿verdad? Pero son más que todo cosas básicas. Ok. Pero, digamos que... Pero básico, todo, todo, exacto, exacto, todo va aportándole, todo le va complementando. Ok, got it. So, su curso anterior era en línea también, ¿o ser en inglés? Sí, sí, fue en línea. De hecho, lo dejé hasta el intermedio por lo mismo que empezamos en diciembre con lo que es la temporada, ¿verdad? Y toca más pesado, y por eso ya no pude. Igual, ya ahora que estoy en AU, o sea, ya un poco más pesado. Ajá, uh -huh. es más difícil por el tiempo. Ok, so, uh, how do you feel? ¿Cómo ha sentido este curso? Because probablemente vamos un poco más rápido o no sé si, like, your previous course was this way, que siente que le está costando un poquito más. Yo sé que el tiempo es un factor bien importante para usted, porque tiene como muchas actividades y en algún momento todo se le, se le junta, pues. But, eh, dejando como la parte del tiempo de lado, Ajá, ¿qué, ¿qué habilidad siente que le está costando un poquito más so far? Mm, quizás a veces, eh, no sé, quizás el mismo nerviosismo que se me hace, que se me olviden algunas cosas. Ok, o que el jefe está aquí, no, no, no. o que son los compañeros. <risa> ok. No, o, sí. a veces o no mucho. El, Ajá. el mismo sueño. Oh, a okay. veces, no sé, como que. Me, me nula las ideas. Got it. Como la hora de clases. Like the time. Mm. Oh, ok, ok. Pero, pero por el oh. momento eh, estamos como, estamos bien con los temas. Eh, el día de ayer empezamos eh, preposiciones. We check prepositions. Le recomiendo que, que vaya, que revise el video. O cuando tenga tiempo, yo no, know, que, que lo deje corriendo. Y puede usted estar haciendo tareas o algo más. Y de repente es como, a veces, al menos como utilizamos o como escuchamos música, que ponemos una canción allá de fondo y hay una palabra que nos llama la atención y es como, ah, ok, I got it. So, um, sí le recomiendo que escuche la, la clase del día de ayer, because, eh, para que no nos vayamos quedando. Tal vez algunos temas usted ya lo sabe. Le voy a pedir que cuando sea de escribir algo, ya no lo escriba, sino que hagamos como lo que intentamos hacer ahora. 
try to explain, try to describe, y para que empecemos a desarrollar fluidez también. So we develop some fluency. Um, ¿Cómo no se si siente? Hecho, eso sí, no lo hago. No, no escribe no, nada. Uh -huh. Mal escribiendo. No, no, pero igual, a I mí mean, estamos súper bien entonces porque eh, si yo había tenido clases bien recientes, a I mí, mean, menos de un año, eh, solo es cuestión que usted se vaya recordando de las palabras, como usted dice, eh, que se vaya refrescando y de cierta forma uno desarrolla fluidez. So, cuando se si entra a intermedio, tenía un, un poquín, you know, de fluidez. Solamente es como de intentar recordar otra vez e intentar desarrollar fluency. Um, ¿Cómo se siente con listening? How do you feel with listening? No, bastante bien, creo que sí, estamos bien. Listening, speaking, grammar. Sí, lo que siento, más que todo eso, la fluidez y más que todo, no sé, el, a veces pronunciar algunas palabras. Ok, ok, got it. It's a pronunciation. Yeah, la fluidez se agarra solamente practicando, tendríamos que, que practicar más. ¿Hay alguien en su casa que habla inglés o algún amigo que habla inglés? No. No. Uh, ok, bueno, well, entonces va a tocar en las dos horas de clase y you uno know, meterle con todo, despertarse, <ríe> like super ready, super full, eh, para que podamos, you know, eh, avanzar as much as possible. Eh, yo le agradezco enormemente por el tiempo and, uh, y, y sí le pido para propósitos de, de, de compliance, para propósitos de, ¿cómo, ¿cómo se llama eso en español? Eh, se me olvidó la palabra en español. No, sí le pido que, que nos ayude, porfa, con la asistencia. No me falte, William, porfa. Ponga la alarma tempranito. <ríe> Set the alarm super early. Nos faltan solamente tres días más. Please don't miss it. Eh, para que nuestra asistencia no se vea como muy, muy dolida, right? muy afectada. Because creo que los primeros días que subieron en inventario, eh, lastimosamente, you know, yo sé que no, no fue responsabilidad de ustedes o anything, pero, um, pero sí nos afecta, ¿verdad? Nos deja un poco ahí lastimada la asistencia. Sí. So, please, le voy a pedir su ayuda con eso y con la plataforma. You know, um, el fin de semana de ser posible, intenten avanzar con la plataforma para que ya no tengan nada pendiente para la próxima semana. So, no le quito más el tiempo. Yo sé que ya van a trabajar. Uh, thank you so much. Gracias por el no, tiempo. Ah, no hombre, entonces ahora déjeme esa plataforma lista. Así el fin de semana ya no tiene tareas, ya no tiene que estar preocupado de, ay, mire, no lo he hecho, no me ha quedado tiempo. So, no le va a tardar más de, bueno, well, usted ya tiene conocimiento, no le va a tardar más de quizás unos 15 minutos completar todo. Está bastante fácil. Es very easy. Cualquier cosa, yo no know, mándeme captura ya, si tiene yo, problemas. Ah, no, entonces solo el examen final. Ya lo terminó. No, todavía no. Pero en la sección 4 hay un examen final. So, revísame y si no, yo voy a revisar también un par de minutitos. Cualquier cosa, envíeme captura y, y pues yo reviso si hay algún ejercicio que no le quiere funcionar o anything. Gracias por el tiempo. Que descanse entonces. Vaya a dormir, you know. <laughs> so, descanse. Have a good day. Bye, bye William. See you tomorrow. Nos vemos.